昨日，这天上打了一个雷，这近几年呢，从来没有听到这么大的雷声，连乾清门的电瓦都被震碎了几块，而且，把太和殿的日晷，都给震裂了。朕这心里面不踏实啊，查了查天象书，朕在上面，查到了两句话。这第一句话是关于这雷的，说这冬日雷。遍地贼，这写的还是挺准的呀。各位爱卿，这御膳算不算贼？金殿燕鸟燕出来的十大恶臣，算不算贼？还有这第二句话，是说：雷打东，十个牛栏，九个空。御膳和十大恶臣已经下狱了，这罪人就不说了。今儿个呀。朕跟各位爱卿好好议议，这“空”字。皇上，老臣以为，除了御膳和十大臣拒案后，又陆续将涉案的犯官揪出了一大批，皇上身边的可用之臣已是空了不少。这个“空”字，正是应了此意。皇上身边的大臣、可用之臣，似乎是空了。可是刘统勋一回来，就可以以一当十，填补这个空缺了。对，空缺一补，那就十了。你们说的都没有错。刘爱卿回来了，的确是填补了这个空。可是昨天呢，严钦跟朕见过了，他跟朕说。他也给朕说一个“空”字。这个“空”呢，不是一个字，而是一出戏。这出戏的名字就叫做《空城计》。严青啊，臣在，你跟各位爱卿说说这个《空城计》吧。谁那儿有算盘？我想借来一用，这浑浊之事啊，何不一思两道，由头来过？想我独小，也曾以流缺堂主之名，经济之贵，那些个妄为公卿们的嘴脸呢、啊？犹如这些往日名书，一去不回，虚情善变。唉，我何故卷着六阙虚名，而不以祖宗之号、父母孝义，博杀他个人间公道？总一去不归，便一去。梁大人，我想问一下，这入库的运粮马车，一车能装多少粮食啊？粮食入仓，每袋一袋，一辆马车能装粮二十袋。一辆车装二十担粮，那两千五百担应该装多少车？一共需要一百二十五辆马车来装。听清楚了吧？就是说。要把两千五百担粮食从仓牢里抬出来，让验粮官验粮，得装一百二十五回车，对吧，梁大人？他怎么当真像是上了沙场了？问题是，皇上不是说这两千五百担粮没有装在一百二十五辆车上，天王，而是装在了五辆马车上，就验了。而且整个验粮的过程中，既没有装车，也没有卸车，就在验粮官的眼皮子底下，把这两千五百担粮食验完了。你们大家信吗？这一百担粮食怎么能变成两千五百担粮食呢？如果我说能变，那有些大臣一定会笑话。如果我说这一百担粮食变不成两千五百担，那就只有一个人来笑话我。这个人是谁呢？啊，他就是铁公男
铁大人。<笑>我之所以还能笑，是因为我想起了乾隆元年那会儿发生的一件事。我记得那天，你还是站在这个大殿上，搬进来了一座粮仓，给我们文武大臣演了一出河南的空仓戏。当时的情景，想必在座的文武大臣都历历在目吧。刘大人，你素贪正刚，本官钦佩，在下钦佩呀。不仅如此，我还时常提醒户部的那些官员们，粮仓就是生死场，谁要是不想活了，谁就上粮仓那儿造家去。就连各省州县的粮道官员也都噤若寒蝉，将这块生死牌牢牢地系在脖子上，从不敢怠慢。就连御膳这个贪得无厌的大蛀虫，他也只敢染指在躺银、田产，而不是粮仓。刘大人，我说的这些话，你不会不明白我的意思吧？哎呦，明白，我太明白了。这么说，铁大人是不会笑话我那一百担粮食变不成两千五百担了。<笑>废话。在这大殿之上，有你这么开玩笑的吗？哎呦呦，铁大人，别这么说，这玩笑，当着圣上的面，我可不敢开呀、啊。<笑>可这杀戒，我敢开。如果这一百担粮食变不出两千五百担粮食，那就是某些人的万幸。如果这一百担粮食变成了两千五百担粮食，那就是某些人的万劫，罪责难逃。刘同勋，你刚一回朝堂就吃上我了吗？哟，铁大人，铁大人，不是吃，是图，你我都得图，而且以土为快。<笑>当然。你铁大人不会让手下的人如何变戏法，更没有想到诸城官仓里的粮食在别人的手里是如何玩的滴溜溜的转。铁大人，要不是你的失误，就不会发生这种骇人听闻的事情。我听明白了，你说的是山东诸城的两千五百担贡粮。哎呦，你们听到了吧？听到了吧？哎呀，铁大人，哎呀，铁大人啊！你还是想起来了，想起来就好，想起来了就好，那就正好，当着皇上和诸位大臣的面，说说那两千五百担粮食为何没有运到京城来。好，回皇上，精通二帝苍敖年久失修，这两年正在积极修缮，若是将各省的贡粮全部运到，只能搁在露天。微臣是怕这些好粮食糟蹋掉了，特意拜托山东巡抚撒和亮借他的官仓一储。微臣是想，等来年精通二帝苍敖修缮已好，一并借道。我都说完了，信不信由你。信信。诸位，铁大人，句句说的都是实话。可是你为何不派官员到诸城查看一下？哪怕派一名司官去看一下，都不会发生这种骇人听闻的事情。铁大人，你可知道“借仓”二字的背后藏着怎样的惊天交易吗？你可知道，有人借你的手？在瞒天过海、暗度陈仓吗？你可知道那两千五百担粮食如今在何处飘荡吗？还话！我铁公能活到这个岁数，我今天才知道什么叫血口喷人。不要着急，血口喷人不可怕，怕的是这张血口不知道长在谁的脑袋上。不要着急，静静的，听我往下说。撒哈亮，我刘同勋从山东诸城连夜赶回京城
，就想问你：诸城官仓两千五百担粮食，你愿往何处了？大人说的可是山东诸城官仓的事儿？对，仅此一件。什么意思？啊，也没什么，一件小事。我也没有什么必要隐瞒的。哼，把戏人人都会变，关键是变得高明不高明。那么，诸城官仓里的粮食，按说应该在去年秋收之后，通过漕运的船队运到精通二地的仓敖。可是铁大人竟然下了一道口谕，说是精通二地的仓敖需要休憩。于是就吩咐山东巡抚撒哈亮，告诉他要把这两千五百担粮食放进诸城的官仓里面。那么后来呢？这两千五百担粮食就堂而皇之的成了户部的账面之数。诸城的官仓里是一粒粮食都没有进去啊，铁大人。皇上。微臣只不过是借仓储粮，从未有造假之念呐，请皇上明鉴。苦云，你先别激动嘛，站起来，等延青把话讲完。铁大人，金<笑>殿验鸟之后。皇上派户部司官赴全国各省检查粮仓，山东诸城的官仓也在验收之列。这个时候，山东亲历四郎中季恒业想出了一个办法，他在粮仓的正门口搭起了一座验粮台，于是朝廷的验粮官就坐在这个验粮台上。季恒业还找来了五辆马车，分别装了二十担粮食。于是，这五辆马车从正门进去，从后门出来，绕上了圈子。这样，这一百担粮食就堂而皇之的变成了两千五百担。啊！这这说他，可都是真的。铁大人，圣上在此，朝堂之上，我从未说过假话。胡扯！此次，山东的验粮官是户部的主事侯祖本，难道他的眼睛瞎了？好，待证人。微臣叩见皇上。户部主事侯祖本，奉命前往山东诸城验仓。山东清吏寺郎中季恒业，被瞒天过海，行贿于我。下官为避免打草惊蛇，假意收下贿银，与他叙一为一。验仓当日，下官当场看出破绽，立刻回京，连家都未回，即刻赶往督察院，揭露诸城造假之眼见。这包银锭。就是季恒业的行贿之物，铁证如山的皇上。这是证据确实，真真正正证有无其一，但是没有虚假。今天做工胆子也太大，真心。现在，再回到那五车粮食上来。为了在验粮的时候能顺利交代过去，其实那五车粮袋只有一袋装有稻谷，而其他装的都是假的。至于装的是什么东西，我再叫来一个人，让他告诉大家。
皇上，带季恒业上来臣季恒业，叩见皇上。你个狗东西，把头抬起来，看看我是谁！那是铁大人。你还认识那个铁字吗？认。你不认识，铁大人。我跟你说过多少遍，作为户部的司官，不能侵吞一粒粮食，这是铁律。你要认识这个“铁”字，你今天就不会带上铁链。那两千五百担贡粮，究竟被谁侵吞了？两千五百担粮食，从来就没有进过仓。好，诸位安静，让季恒业接着往下说。我说，粮食从来就没有进过仓。各位大臣或许会想，我这是在撒谎。诺大的一个官仓，怎么可能没有粮食？没有粮食的仓敖，难道还算是粮仓吗？我要告诉各位，我说的都是实话。山东已经整整五年没有粮食了，每年都在寅吃卯粮。每年都是挖了东墙补西墙，连每年借往京城的漕粮，都是从两广、江浙，甚至台湾购买的。安静，听季恒业，把话讲完。讲，山东。之所以缺粮，之所以外粮在逃，只源于一个字，那就是钱。也就是说，山东的粮钱早已名不副实，早已是个虚数，早已养活不了万千黎民，早已供不起百万漕粮啊！正因如此，不光山东诸城的官仓是空的，全省州县十有六七的官仓。也都是空的。诸位大臣，季恒业说的句句都是实话呀。刘同勋刚刚从山东回来，我可以证明。你们要问，山东的良田为什么不产粮？问得好啊！好，抬上来。这是我在山东临沂老乡家的粮仓里取来的东西，你们看看里面装的是什么？粮不是粮食，这不是不是粮食。山东的良田之所以不产粮，是因为全都种上了黄叶呀。把你带来的粮袋也打开，让各位成功瞧瞧。罪臣遵旨
。醉臣季恒烟，刚才把该说的话都说完了。我背进来的这口粮袋，是我绕圈子中的五车粮袋里的一袋。大家先别忙着看。让我说完这最后一句话，好吗？这句话只有四个字：谎言无果。这是我季恒业留给大清国的遗言。谁来把季恒业拿来的粮袋给朕打开来瞧瞧？你们谁来？铁公男，你给朕打开看看。皇上，当今朝野，无不忌惮真言，大都在粉饰太平。臣宫们奏闻给圣上的折子，无外乎盛世景象，一片歌舞升平。殊不知，在这背后，隐藏着一个个弥天谎言。接连发生的惊天巨案。就是证明。究其原因之一，是有些人把皇上的宽仁当成了宽免，把仁政当成了虚政，把体恤当成了赈恤，把信任当成了放任，继而把国家当成了私家。把天下当成了私下，如此下去，大清国岌岌可危呀、啊！皇上，朕御籍十年来，还是头一次听如此猛言。刘同勋，你骂完了吗？究其原因之二，是皇上身边的有些大臣视大清律例为无物，认为天下乃是为官者的天下，殊不知，天下乃万民之天下，乃法度之天下。心中无法，便目中无国；目中无国，便心里无君；心里无君，便目中无民。无国无君无民，便祸国殃民。这三宗惊天大案，在告诫身边的这些忠君之臣，如不严厉的整治吏治之松散，弘扬法度之威严，大清国离亡国之日不远了。皇上。
刘同学，你这回骂完了吧？啊！皇上，刘统勋，我待官负任，早就不惧一死了。若是微臣所言有违圣意，请皇上严惩。起来吧，谢皇上。本朝家法，自先祖先考以来，一切听言大计，从无旁落。朕效法先祖，独揽大权。可是这些年来，的确是收效甚微呀、啊。朕只有两只眼睛，也只有两条臂膀。就算这两只眼睛能够纵贯春秋，可是这两条臂膀也难打天下。刘统勋，朕可以告诉你，朕绝不会做这亡国之举。今儿个，守着各位大臣。朕要告诉你们一句话：你敢放言，朕就敢放权；圣上敢放权，微臣就敢放马。马不停蹄，不胜不归。刘元清，臣在。朕问你，能否帮朕查查这大清朝粮食到底出了什么事儿？朕给你这个重担，你能肩负得起吗？臣甘愿为皇上肝脑涂地，万死不辞。好，宣旨。这，刘统勋接旨。臣在。着，刘统勋为户部尚书兼都察院左都御史。替朕克慎办差，亲此。臣刘统勋，领旨谢恩。平身，谢皇上。各位议政大臣。你们没有什么异议吧？皇上圣明。张廷玉，臣在。着令军机处会同吏部，将朕方才的旨意下到六部三院及各省都府。遵命。铁血的刘统勋刚到户部就罢了户部的宴，你这听谁说的？长春宫的公公说，六部廊坊的司官全都传遍了。对了，还说铁工男没有喝上酒，向厨子要了一碗醋，全部喝下了。醋啊。这帮大臣真的这么说呀？啊，嗨，这些大臣们对铁工男的是幸灾乐祸。铁工男是什么人，朕还不了解呀、啊，不至于这么没出息。所以啊，这朝廷上的传闻，朕从来都不信。铁工男在户部摆下接风宴，臣妾以为，无非是想借此考一考刘统勋。其实朕呢，也不会怪他的。在这朝廷之上，刘统勋和铁工男就这么吵起来了，守着那么多大臣，心有芥蒂也是在所难免
，只要他们不互相算计就好。其实朕呢，一直想告诉这些臣子们，朕也算是个明君。朕缺的不是官位，缺的是好的官员。倘若他们真的有才能、有才华，朕愿意把这个位子交给他。皇上如此胸襟，做大臣的，要是都能够明白，那就真是太好了。小贤啊，其实你最懂朕，朕让这刘统勋当户部尚书。不过是个权宜之计。等他把这户部整顿好了，朕对他另有重任。况且他铁工男应该明白这个道理。这把椅子是留给谁的？他心里面应该清楚。如果他连这个道理也不懂的话，就太让朕失望了。给老爷把这点眉毛也给刮了。哎，老爷，我可不敢刮您的长寿眉。我脸都不要了，还要这眉毛干什么？刮！哎呦，哎呦，哎呦，铁大人呐，可使不得呀！眉毛可不能刮呀！啊，苦云啊，这长寿眉可不能刮呀！哎。你别动，嗯，你别动啊！哦，哦，我明白了，你是想把这长寿眉刮了，把那驴的毛剪下来，粘在眉毛上，它就更长了，是不是？那不就成了驴了吗，铁大人？你才成了驴呢，息怒。喜怒，<笑>刘同学，你这铁靴子往哪儿踹不行啊？非要往人家裤裆里踹，你这脚下去，那不是断子绝孙吗？哎，听我说，不但咱们这些做大臣的不能断子绝孙，大清朝的老百姓都不能断子绝孙了啊！瞅瞅你，我们俩就要在一个衙门里吃粮了。咱们呢，把那该撂下的都撂下来，把这脸呢，一会儿咱俩好好刮刮，清清爽爽的一起好好共事，不成吗？哼，刮什么刮？我告诉你，我把眉毛刮了，照样是张人脸。小肚子，刮！哎，不能刮。古人怎么说？其意在尺，其气在虚，其中在眉。你说说，你把这眉毛刮了，你说你你，哎，那不就成了他了吗？啊！刘同勋呐，你说你在朝堂上这么一折腾，我铁公男在皇上眼里还是个忠臣吗？啊？我铁姑娘在你刘统勋眼里，那更不是忠臣了。是不是忠臣，你我说了不算，得老百姓说了算，得留给那些写清史的人，让他们去说吧。苦云，你要不是忠臣，我今天能来造访你吗？哼，眉毛是我自个儿的，刮不刮的关你什么事儿啊？刮，好，刮，刮。你就刮吧，你迟早有一天你会变成他。我就啊啊啊啊！请问您是莫先生吧？啊，我我是。我想跟您打听个人。打听个人？打听谁呀、啊？淮安县有一位书吏叫柴福生。
我不知道他现在还在不在衙门当差。你打听柴书里啊？嗯。哎呀，他的眼睛看不见了，已经好多年了。现在啊，在县衙管库房呢。啊，谢谢你。啊，不客气。有事吗？柴书丽，您还记得十年前有位叫周福天的人吗？啊、您记起来了？听说他在宁古塔终身为奴了。哎，你是他什么人呢？我是他女儿。哦，好。唐大人，听说你要回浙江，延青特意赶来送你。哎呀，刘大人，你看看你腿脚不便，还赶来相送，您这可真是折煞唐某了。对了，昨夜您来官邸，与各位封疆大臣相见，说了那么多掏心窝子的话，大家伙兴奋的是一夜都没睡呀、啊。一直记到天明啊！哎，大家伙都表示要跟着刘大人好好替朝廷来一场正本清源呐、啊。有诸位大臣鼎力相助，延青此次回朝就没有白回来。刘大人特意来相送，想必定是有什么要紧的话交代唐某吧。我父亲来淮安查开垦的荒田。在这里住了两个月零四天。他对每一块开垦的荒田都做了丈量，并记录下来。他记录的数字是三百一十四亩六分，可是县衙报到朝廷的舆论册上记录的是三千两百九十亩八分。我到这儿来，就是想看看当年的那本舆论册，我想知道那三千多亩垦田到底在哪里。这些技术。你记得如此清楚，是不是你爹跟你说的呀？我父亲把当年的那些都记录在册了，虽然他把那本册子烧了，可是都还记在我的心里。哦，原来如此啊！山东良田种烟草之事，昨天你在大殿上都听到了。山东原来是一个产粮大省。现如今竟成了一个全国的缺粮大省，民何以堪，国何以堪？所以我是担心浙江境内的良田一做了他用。如果真是这样的话，浙江诺大的一个天然粮仓可就毁了。多谢刘大人，唐某知道分量。哦，对了，你猜这回我在山东遇上谁了？碰到谁了？哎呦，碰到了你的小丫头小放生。哎呦，真没有想到，我那个野丫头竟然跑到山东去玩耍。哎呦，她这次跟古山在一起，对诸城的空桑案可是立了大功啊，了得。<笑>好了，唐大人，不多说了，请上车吧。哎，刘大人，您也多保重。哎，唐某告辞了。啊，您请啊。招呼好唐大人，路上保重啊！刘大人，请回吧。啊！给，姑娘，这就是新增垦荒良田的榆林册正本。还有两本呢，一本送给了省署，一本送给了户部。这上边呢，新增良田的技术多少？田主是谁？上边都写得清清楚楚。我知道，你想把这两本对照一下，好实地去复查，看看这到底作假的是谁。我要想被我父亲洗脱冤情，就必须拿出实证来。好，你看吧。可是，这么厚的一本舆论册，你能记得住？
试试吧。好。淮安县奉旨开荒造田。奉天承运，皇帝诏曰：范陈州福天，身为大清御吏，转修官，却望言各省，垦荒之田多有造假。恶意构陷朝廷垦荒之德，犯下欺君之罪，特发往宁古塔，终身为奴。钦此。苍天呐，你就睁开眼看看吧！大清啊，不能再这样自欺欺人了呀！父亲，我跟你一起去念古塔。山子，我跟你一起去。山子，父亲，我跟你一起去。